안녕하세요. 저는 카이스트 바이오민 내공학과의 예종철 교수입니다. 코로나가 처음으로 국내에 이제 막 급격하게 이제 번지기 시작하면서 저희 랩에서 이제 인공지능에 관련된 의료 쪽 데이터 연구들을 하고 있었는데요. 저희가 할수 있는 의미 있는 일이 무엇일까 생각을 하다 보니까 만약에 인공지능을 이용을 해서 그런 환자들을 선별적으로 위험군들을 분리해낼 수 있다고 하면 2차 감염, 3차 감염이 나올 수 있을 거다. 저희가 일단 가칭으로 코비드 디텍트라고 붙였습니다. 코비드를 디텍트할 수 있는 인공지능 알고리즘이라고 붙였는데요. 조금 더 멋있는 이름으로 바뀔 수는 있습니다. <웃음> 이제 코로나19 환자의 경우에는 특징적인 폐렴의 패턴이 있다는 것들이 이제 많이 보고가 되고 있습니다. 사진을 모아서 이게 의사 선생님들이 이게 코로나 환자의 사진이다. 아니면 정상 사진이다, 결핵의 사진이다 이런 것들을 표시를 해서 보내주시게 되고요. 인공지능이 스스로 학습을 하게 되는 거죠. 인공지능을 이용한 코로나 진단이라는 급박한 이 스페셜 이슈에 대한 공고들이 나오게 됐습니다. 저희가 그걸 발생한 2주 정도 남은 상태에서 이제 이쪽 데이터들이 많지가 않다 보니까 저희 학생들이 처음에는 그 당시만 하더라도 퍼블릭 데이터로 공개되는 전 세계 데이터들을 다 컬렉션을 해서 거기 밤을 세우면서 알고리즘을 개발을 하고 그리고 데이터를 컬렉션을 하고 이런 과정들이 겪었는데요. 아, 저희 학, 아, 아주 좋은 질문이신데요. 그, 나 저희 학생들한테 고마운 거는 저희 학생들도 그 무렵에 이제 다 코로나 때문에 이제 집에서 자택근무하고 막 그럴 때였었는데 그런 상황들이 안타까워서인지 본인들이 먼저 모티베이션이 돼서 열심히 들 하더라고요. 먼저 자발적으로 사명감을 가지고 했다는 것에 대해서 되게 고맙게 생각합니다. 기존의 PCR 같은 경우에선 최소한 하루 정도 기다려서 검사 결과를 받는 데 비해서 테스트 엑스레이의 인공지능을 이용한 경우는 5분이면 결과가 나오기 때문에 신속하게 위험한 환자들을 대처할 수 있고요. 결과가 나오기 전에 이제 집으로 보내지 않고 좀 대기를 시킨다든지 생활치료센터에 또 이제 엑스레이 장비들이 있습니다. 엑스레이 찍을 때마다 이 사람들이 중증도가 어떻게 변하는지를 모니터링해서 문제가 될 경우에서는 병원에 이제 리포트를 할수 있게 한 상용화를 하려고 생각하고 있습니다. 딥페이크라든지 아니면 뭐 이루다, 바이어스된 인종차별적인 발언을 하고 뭐 이런다는 것 사회적인 문제가 되고 있는데 왜 도대체 이런 말을 하는지를 물어보면 뭐 인공지능 학습하는데 왜 그런지 모르겠다. 데이터를 집어넣으니까 결과가 나오는데 왜 되는지는 모르겠다. 이렇게 되면 결국 블랙박스로 이제 생각이 되게 되는 거죠. 어느 부분을 고치면 이런 문제가 생기지 않다. 과학자는 예술가랑 상당히 비슷하다고 생각을 합니다. 그래서 어떤 그런 밝혀지지 않은 것들을 밝혀낼 때 인공지능의 미스터리라고 생각하는 그런 블랙박스를 알고 보니까 아주 아름다운 구조들이 수학적인 구조들이 있다는 것을 밝혀낼 때 그것은 이제 다른 거랑 비교할 수 없이 아주 벅찬 자부심이고요. 더더군다나 이제 바이오 엔지니어링 쪽에서 이런 AI를 이용해 헬스케어를 하는 경우에서는 그게 혼자의 만족을 떠나서 그런 결과들이 곧장 그 사람들의 생명을 보호하는 데 연동이 될수 있다는 데서 아주 자부심 있게 생각합니다. 미래 세계에 가면 갈수록 그 병을 진단하고 모니터링 하는 것이 더 중요하다고 생각합니다. 그럴 때 그런 걸 선제적으로 대처를 하기 위해서는 IT, 나노테크놀로지 이런 기술들을 이용을 해서 첨단 기술이 같이 해야지 좀더 신속하고 정밀하게 이제 진단이나 이런 치료들이 가능할 거기 때문에 그런 면에서 이런 바이오 엔지니어링의 연구들을 하고 있는 바이오 네오학과 역할이 중요할 거라고 생각합니다.